बसमीम ये हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिटेंडेंट मेम्बर हमने इसको इसके अंदर लिया है इंडिटर्मिनेट ट्रस्ट है नाइन पॉइंट वन सेवन एग्जाम्पल ये आपको ट्रस्ट के बने और ये लोडिंग के बने डायमेंशन सब के बने इसमें भी ए ई इज़ कॉन्स्टेंट एज इक्वल टू टू हंड्रेड मिलीमीटर स्क्वायर फॉर ऑल मेम्बर्स एंड एज इक्वल टू हंड्रेड एरिया पास कर फॉर ऑल मेम्बर्स यू हैव टू डिटर्मिन मेम्बर फोर्सेज सोल्यूशन क्या है कैसे करेंगे टोटल डिग्री ऑफ स्टेटिंग इंडिटर्मिनेसी फाइन कर लेंगे और वो हमारे पास वन आ रही है एक्सटर्नल डिग्री स्टेटिक इंटरविनेसी जीरो है इसका मतलब इंटरनल डिग्री स्टेटिक इंटरविनेसी वन है हम अब चूंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है देर आर ओनली थ्री रेस्टोरेंट्स एंड वी हैव थ्री इक्वली ब्रो इक्वेशन तो इसका मतलब है किसी भी रिएक्शन को हम रिटर्डेंट नहीं ले सकते सो वी मस्ट टेक वन ऑफ दी मेम्बर्स एज रिटर्डेंट सो वी हैव चोजन बी टी मेम्बर एज एज रिटर्डेंट मेम्बर और हमने बी टी को टम्प्रेरली रिमूव कर दिया है रिमूव बेसिकली नहीं कहना चाहिए कट कर दिया है लेकिन हमने एनालिस अभी कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सो लिहाजा मैं उस कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं कर रहा इफ़ यू वॉन्ट टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट गो बैक एंड सी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज जो पहली वीडियो इंटरटेनमेंट ट्रस्ट के ऊपर है तो हमने उसको कट कर दिया और जो वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया और उसके ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग हमने अप्लाई कर दी सारे ये रिएक्शन फाइन कर दिए मेम्बर फोर्सेज निकाल दिए उन मेम्बर फोर्सेज को हम एफ नाट कहते हैं तो हम अब हम दोबारा से प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर लोडिंग अप्लाई करेंगे रिटेंडेंट्स वाले अभी रिटेंडेंट हमारा इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं है इस वक्त एक मेम्बर फोर्स हमारा रिटेंडेंट है तो हमने एज्यूम कर दिया कि मेम्बर जो है वो टेंशन में है तो उस हमने अवे फ्राम द जॉइंट फोर्स शो कर दिए यूनिट वैल्यू उसकी शो कर दी है यानी एफ बी टी जिसको हमने एक्स वन से रिप्रेजेंट किया उसकी यूनिट वैल्यू को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है यानी इस मेंबर में अगर यूनिट फोर्स हो तो बाकी दो मेंबर्स के अंदर यू कैन वर्क आउट के कितनी कितनी फोर्सेज होंगी आई थिंक दिस शुड बी सिंपल ये मेंबर फोर्सेज आप निकाल लेंगे एंड देन यू विल ड्रॉ दिस टेबल ये वाली फोर्सेज को हम डेल्टा एफ कहेंगे इनको एफ नाट कहेंगे इन मेम्बर फोर्सेज को एंड देन यू कैन कम कम टू दिस टेबल ए बी सी डी ए बी बी सी सोन आपने सारे मेम्बर्स को नाम लिख दिए उनके लेंथ्स उनके एरियाज एंड देन एल ओवर एल ओवर ए सिंपली आ जाएगा एफ नाट आप इस जगह से ले लेंगे सारी मेम्बर फोर्सेज आपने डिटर्मिन की होंगी बिफोर हैंड और डेल्टा एफ आप, आप यहाँ से ले लेंगे इस इन मेम्बर फोर्सेज यहाँ से आप लिख लेंगे हर मेम्बर क्या क्या है उसकी फोर्स और ये आप जस्ट प्रोसेसिंग है प्रीवियस डेटा को यूज़ करके डेल्टा एफ स्क्वायर एल ओवर ए ये सम अप कर लेंगे ये वाला कॉलम तो आपके पास डेल्टा वन वन का आंसर आ जाएगा हम नहीं चूँकि ये जो ई e की वैल्यू है सारे मेंबर्स के लिए एक जैसी है तो हमने टेबल के अंदर एक तो शामिल नहीं किया लिखा नहीं ए को भी इसी तरह किया जा सकता था क्योंकि नॉर्मली लेकिन नॉर्मली एरिया डिफरेंट होता है मटेरियल एक जैसे एक ही होता है ट्रस्ट का तो एरिया आमतौर पर वेरिएबल होता है लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर ये कॉन्स्टेंट है तो बहरहाल ई e चूँकि सारे मेम्बर्स के लिए एक जैसे था तो हमने जो ट्वेल्व जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये ट्वेल्व ओवर ई e है ठीक है ये 5.4 लिखा हुआ है ये 5.4 पॉइंट फोर ई ओवर ई है यानी बाकी चीज़ें बाकी वैल्यूज पुट कर दिए डेल्टा एफ स्क्वायर यानी माइनस जीरो पॉइंट एट का स्क्वायर ले लिया एल ओवर ए ये वैल्यू भी यहाँ से ले लिए लेकिन अभी ई e से हमने डिवाइड नहीं किया वो एज इट इज का मतलब ट्वेल्व पॉइंट एट ओवर ई हमारे पास हर जगह मौजूद है हर टर्म के अंदर ओवर ई यानी डिवाइडेड बाई ई है तो वो जाहिर जब सम कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ वन ओवर ई आएगा सो एटी सिक्स पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई ई ये हमारा डेल्टा वन वन की वैल्यू आ गई है डेल्टा वन नाट की वैल्यू आप इस कॉलम से ले लेंगे एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ वन ओवर ई आ गया है सो यूजिंग द कम्पेटिबिलिटी की इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट दी फोर्स एक्स वन ये माइनस साइन का मतलब मतलब क्या है कि ये जो एक्स वन या एफ बी डी आपने टेंसाइल एज्यूम की थी ये असल में टेंसाइल नहीं है दिस इज एक्चुअली कॉम्प्रेसिव सो वी हैव टेकन इट इक्वल टू दिस थर्टी वन पॉइंट वन थ्री किलो लीटर कॉम्प्रेसिव ठीक है जी और फिर फाइनल फोर्सेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यानी एफ नाट प्लस डेल्टा एफ टाइम्स एक्स वन से फाइंड आउट कर सकते हैं यानी इसी टेबल में एक और कॉलम आप ऐड कर देंगे जिसमें आप एफ लिख लेंगे बाई यूजिंग ये एफ नाट प्लस डेल्टा एफ टाइम्स एक्स वन यानी एक्स वन टाइम्स डेल्टा एफ आप कैलकुलेट कर लेंगे ऑल मेम्बर फोर्सेज एंड देन यू विल शो दो मेम्बर फोर्सेज जस्ट ओवर ईच मेम्बर हर मेम्बर के ऊपर वो मेम्बर फोर्स आप डाल देंगे जस्ट वन थिंग जस्ट टू रिमाइंड यू आल तो हम डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं डेल्टा वन वन इस केस में क्या था और डेल्टा वन नाट क्या था इट वॉज रेलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द कट फेसिस ऑफ द मेम्बर बी डी डेल्टा वन नाट
आपको समझा दी है शायद आई होप मैंने समझा दी है दोनों आंसर पॉजिटिव आए हैं इसका मतलब क्या है आ, मेरे ख्याल से अब मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसकी इंटरप्रटेशन की लेकिन फिर भी चले मैं क्विकली आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेल्टा ये डेल्टा वन नाट कब अगर हमने खाली ये डेल्टा वन नाट निकालना होता यानी इस डेल्टा वन नाट क्या है बी डी मेम्बर के अंदर जो हमने कट किया हुआ है उस, उसको बी डी मेम्बर को जो हमने कट किया हुआ है उसके जो कट फेस कट मेम्बर के जो एडजस्ट फेसेस हैं उनके बीच में रिलेटिव डिसप्लेसमेंट है अगर उसको निकालना होता खाली तब भी हम ये वाला एनालिसिस करते और ये वाले दोनों एनालिसिस हम करते यानी रियल लोडिंग अप्लाई करते और उस केस में यानी खारी अगर हम डेल्टा वन नाट को फाइंड करने के हवाले से देखें तो इसको हमें वर्चुअल यूनिट लोड के तौर पे मानना पड़ेगा क्योंकि हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजस्ट फेसिस ऑफ टू मेम्बर फाइंड करनी थी इसलिए हमने वो मेम्बर फोर्स यहाँ पे वर्चुअल यूनिट लोड जो है वो मेंबर फोर्स अप्लाई की है मेंबर फोर्स के फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है सो so, अगर हमारे पास आंसर डेल्टा वन नाट का पॉजिटिव आ गया है इसका मतलब ये है कि डेल्टा वन नाट की वही सेंस है जो इस केस में सेंस बनेगी यानी जो यू वर्चुअल यूनिट लोड जो कि एक मेम्बर फोर्स की फॉर्म में है जो चूँकि ये जो मेम्बर फोर्सेज हैं दे आर ट्राइंग दे वु ट्राई टू काज ओवर ऑफ द फेस ऑफ द ऑफ द कट मेम्बर यानी उसकी रिलेटिव डिसप्लेसमेंट टुगेदर जिसको हम कहते हैं वो वाली प्रोड्यूस होगी यहाँ पे पॉजिटिव साइन आने का मतलब ये है कि यहाँ जो डेल्टा वन नाट है वो जो यहाँ पर भी रिलेटिव डिसप्लेसमेंट टुगेदर प्रोड्यूस हो रही है और ये तो जाहिर है रिलेटिव डिसप्लेसमेंट टुगेदर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं सो एनी वेज इसका मतलब है दोनों रिलेटिव डिसप्लेसमेंट टुगेदर हैं जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव पुट हो जाएंगी एंड वी आर ट्रीटिंग रिलेटिव डिसप्लेसमेंट टुगेदर इज पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव क्योंकि दोनों रिलेटिव डिसप्लेसमेंट टुगेदर हैं सो यू विल बी गेटिंग फाइनली नेगेटिव आंसर एंड दैट मीन्स दैट द एफ बी डी इज एक्चुअली कंप्रेसिव फोर्स नॉट अ टेंसाइल फोर्स सो अवर एजम्पन ऑफ टेंसाइल फोर्स इन दिस मेम्बर इज नॉट करेक्ट वी करेक्टेड दैट एजम्पन और उसके बाद फिर हमने फाइनली इस तरह से जो पहले प्रोसीजर डिस्कस किया वी बीन एबल टू फाइंड दी फाइनल सोल्यूशन सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व एनी any indeterminate truss of course the volume of work will depend upon the degree of indeterminacy uh, but this is how you would work with indeterminate trusses by using force method thank you very much